வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக ஷீலா கோவை வடவள்ளி மனிதநேய பேரவை சார்பில் உலக முதியோர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் இயற்கை வேளாண் உற்பத்தியாளர்களுக்கான சங்கம் துவக்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் புன்சை புளியம்பட்டியில் புத்தக திருவிழாவை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஈஸ்வரன் துவக்கி வைத்தார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் பணியினை அமைச்சர் சரோஜா துவக்கி வைத்தார் திருப்பூர் பின்னலாடை மற்றும் அனைத்து தொழில் கூட்டமைப்பு சார்பில் நொய்யலாற்றில் நடைபெற்று வரும் தூய்மை பணியினை கலெக்டர் கே எஸ் பழனிசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார் சேலம் மத்திய சட்டக் கல்லூரியில் நதிகள் இணைப்பால் ஏற்படும் பயன்பாடுகள் குறித்து தேசிய அளவிலான இரண்டு நாள் மாநாடு நடைபெற்றது கோவை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவர்களிடையேயான பகடிவதை தடுப்பு குறித்த ஒருநாள் பயிற்சி பயிலரங்கம் நடைபெற்றது கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் மகாகவி பாரதியின் பிறந்த நாளை நினைவு கூறும் வகையில் நடைபெற்ற சொற்பொழிவில் துணைவேந்தர் கணபதி பங்கேற்று பேசினார் கோவை சங்கரா அறிவியல் மற்றும் வணிகவியல் கல்லூரியில் தன்னம்பிக்கை பயிலரங்கம் நடைபெற்றது கோவை மாவட்டம் கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான புதிய நியாய விலைக்கடையை சட்டமன்ற உறுப்பினர் எட்டிமடை சண்முகம் திறந்து வைத்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து கலெக்டர் கதிரவன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் ஈரோடு மாவட்டம் காளிங்கராயன் விருந்தினர் இல்ல வளாகத்தில் உலக மனநல தினத்தை முன்னிட்டு கலெக்டர் பிரபாகர் விழிப்புணர்வு பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தாருக்கு முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையினை கலெக்டர் இன்னசன்ட் திவ்யா வழங்கினார் திருப்பூர் மாவட்டம் குடிமங்கலத்தில் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறையின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அரசின் சாதனை விளக்க புகைப்பட கண்காட்சியினை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் பார்வையிட்டார் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அன்னபூர்ணா ஓட்டல் சார்பில் மணிநகர் நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளிக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான கல்வி உபகரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது